हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम थ्री वायर सीलिंग फैन में कॉमन स्टार्ट एंड रनिंग वायर आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर से किस तरह किया जाता है आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसमें हमारे पास दो वाइंडिंग होती है बैच के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है और हर एक वाइंडिंग के हमारे पास दो दो तार होते हैं ये सीलिंग फैन की वाइंडिंग है जिसमें चार तार निकले हुए है बेसिकली यहाँ पे जो बाहर वाली वाइंडिंग होती है वो रनिंग वाइंडिंग होती है जो अंदर होती है उसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं जो रनिंग वाली वाइंडिंग के लिए हमने बेसिकली रेड वायर यूज किया है और स्टार्टिंग के लिए ब्लू वायर यूज किया है अब इसमें तीन तार कैसे आए पहले हम ये समझ लेते हैं तो वाइंडर मैन क्या करता है एक रनिंग का तार और एक स्टार्टिंग का तार लेके पहले ने कॉमन बना लेता है और एक कॉमन बना के बाहर निकालता है जिससे हमारे पास एक कॉमन तार होता है एक बेसिकली स्टार्टिंग तार होता है और एक रनिंग तार होता है तो चलिए वायर का आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर से किस तरह किया जाएगा पहले हम समझ लेते हैं सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को कहा लगाना है तो ओहम रेंज पे लगाना है हम यहाँ पे टू के ओहम रेंज पे मल्टीमीटर को सेट किया है अब हमें क्या करना है तीनों तारों से बारी बारी से रेजिस्टेंस मेजर करना है तो पहले हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेते सबसे पहले हमने कहा पे मेजर किया तो रेड वाले और येलो वाले वायर में आया टू इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं चले येलो और रेड में हमने टू एटी पे नोट डाउन कर लिया अब हमें येलो का एक बार ब्लैक के साथ ले लेना है तो येलो का ब्लैक के साथ यदि हम लेते हैं यहाँ पे 230 आया है तो हमें इसे 230 को भी नोट डाउन कर लेना है तो चलिए हमने ये यहाँ पे देखे येलो और ब्लैक के साथ 230 आया इसे भी नोट डाउन कर लिया अब हमें क्या करना है ब्लैक और रेड के साथ एक बार रेजिस्टेंस लेना है तो देखिए ब्लैक और रेड के साथ हमारे यहाँ पे आया फाइव डेट मीन देखा जाए तो पांच या फाइव इसे भी हमें नोट डाउन कर लेना है तो चलिए हमने फाइव फिफ्टीन यहाँ पे भी नोट डाउन कर लिया अब हम इसमें से कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉमन है कौन सा स्टार्ट है कौन सा रन है इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं हमारे सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग और राइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो वाइंडर मैन क्या करता है एक वायर को यहाँ पे शॉर्ट कर लेता है अब यहाँ से आप देखिए यहाँ से एक वायर को शॉर्ट करके एक वायर यहाँ पे तीन वायर निकालता है तो रेजिस्टेंस से कैसे पता चलेगा देखिए अब यहाँ से इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा और इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा तो यहाँ से दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा देखने से रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा तो जहां पर भी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा है वो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग वाला तार होगा देखिये रेड और ब्लैक के भी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है That means ये हमारे दोनों है या इसमें से एक कोई रनिंग है और कोई स्टार्टिंग है बट कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग हमें नहीं पता है तो जो तीसरा वाला तार हुआ वो हमारा ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया देखिए येलो वाला तार हमारा क्या हो गया कॉमन तार हो चुका इसका आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है अब हमें क्या करना है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो रनिंग और स्टार्टिंग होगा तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा अब कॉमन के साथ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगा हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग देखिए कॉमन के साथ येलो के साथ रेड का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे रेड वाला वायर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगा हमारी भी बेसिकली स्टार्टिंग वाइंडिंग तो रेड वाला वायर हमें पता चल चुका है स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और जिसके साथ रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो होगा हमारा रनिंग वाइंडिंग तो ब्लैक वाला वायर यहाँ पे सबसे कम वाला तार है तो ब्लैक वाला तार हमारा बन गया रनिंग वाइंडिंग का तार तो इस तरह आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं देखिए जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा दो वाइंडिंग का होगा हमारी रनिंग और स्टार्टिंग तीसरा ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा कॉमन के साथ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो होगा हमारा स्टार्टिंग और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा कॉमन के साथ वो होगा हमारा रनिंग वाइंडिंग तो इस तरह हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कौन सा कॉमन है कौन सा स्टार्ट है कौन सा रनिंग है एक बार जस्ट कनेक्शन ओवरव्यू के लिए हम समझे तो हमें क्या करना है सबसे पहले इस कॉमन तार को छोड़ देना है जो रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार है उनमें हमें कैपेसिटर के दोनों तार को कनेक्ट कर देना है तो चलिए पहले हमने रनिंग में ब्लैक में कनेक्ट कर दिया है जो रेड वाला है ये हमारा स्टार्टिंग है इसमें भी हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा बेसिकली देखा जाए तो कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो गया है रनिंग और स्टार्टिंग में अब इसमें सप्लाई हमें कैसे जोड़ना है तो बेसिकली जो येलो वाला वायर होगा उसे हम सबसे नीचे कनेक्ट कर देंगे और इसमें हम बेसिकली न्यूट्रल या फेस कुछ भी दे सकते है तो इसे हमें सबसे नीचे कनेक्ट करना है जो ब्लैक वाला तार जो रनिंग वाला तार है इसे हमें सेंटर में कनेक्ट करना है इसमें हमें कोई भी सप्लाई को कनेक्ट नहीं करना है जो बेसिकली स्टार्टिंग वाला तार है इसे हमें सबसे ऊपर की तरफ कनेक्ट करना है चलिए हम एक बार इसमें सप्लाई देके देख लेते हैं हम सप्लाई कहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इस रेड वाले में और इस येलो वाले में हम बेसिकली इस बेसिकली जो रनिंग वाला या ब्लैक तार है इसमें कोई सप्लाई हम कनेक्ट नहीं करना है चलिए हमने क्या किया है जो कॉमन तार है इसमें हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है जो रेड वाला तार है यहाँ पे हमने फेस कनेक्ट किया है एक बार घुमा के देख लेते हैं कि
यदि आप यहां से इस रनिंग वाइंडिंग से निकाल के से स्टार्टिंग वाले में कनेक्ट कर देते तो जो आपका सीलिंग फैन है वह उल्टा घूमता बाकी कुछ चेंज नहीं होता तो इस तरह हमने बेसिकली क्या किया है सबसे पहले तो कॉमन स्टार्ट रन का आइडेंटिफिकेशन किया है और सीलिंग फैन किस तरह सीधा घूमेगा देखिए अभी हमारा सीलिंग फैन उल्टा घूम रहा है तो आपको क्या करना है जस्ट आपको कॉमन में और यहाँ पे स्टार्टिंग में सप्लाई देना है सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह कॉमन स्टार्ट रन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है इसके बाद हम सीरीज लेंप से किस तरह आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले है सो आज के लिए इतना ही थैंक